ஹாய் வெல்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ராஹோஸ் குக்கரியில் இன்றைக்கி நம்ம முள்ளங்கி பொடிமா செஞ்சு பார்க்க போகிறோம் முள்ளங்கியில் நம்ம அடிக்கடி சாம்பார் தான் செய்வோம் வேறு என்ன ரெசிபி செய்கிறதுன்னு அடிக்கடி குழம்பிட்டுருப்போம் இன்றைக்கி நம்ம செய்ய போகிற பொடிமாஸ் ரொம்ப நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இப்போ நம்ம எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் இந்த முள்ளங்கி பொடி மாஸ் கிட்டத்தட்ட மற்ற பொரியல் மாதிரி தான் ஆனால் கடைசியாக நம்ம கொஞ்சம் பொட்டுக்கடலை பவுடர் பண்ணி சேர்க்க போகிறோம் இந்த பவுடர் தான் இந்த பொடி மாஸ்க்கு ரொம்ப நல்ல டேஸ்ட் கொடுக்கும் இப்போ நம்ம பொட்டுக்கடலை அரைச்சிக்கலாம் ஒரு மிக்சி ஜாரில் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் போல் பொட்டுக்கடலை சேர்த்துக்கோங்க கூடவே வாசனைக்காக ஒரு இன்ச் பட்டை அப்புறம் ஒரு டீஸ்பூன் சோம்பு சேர்த்து அரைச்சிக்கலாம் நல்லா நைஸாக அரைச்சிக்கோங்க பொட்டுக்கடலை பவுடர் ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போ நம்ம முள்ளங்கியை துருவிட்டு சேர்த்துக்கலாம் உங்களுக்கு துருவி சேர்க்கறது பிடிக்காதுன்னா நல்லா சின்ன சின்ன பீஸாக வெட்டி சேர்த்துக்கோங்க நான் ஒரு பெரிய சைஸ் முள்ளங்கி எடுத்திருக்கேன் துருவுனதுக்கப்புறம் அது தண்ணியில் போட்டு வச்சுக்கோங்க இப்போ நம்ம பொடிமா செய்ய ஆரம்பிச்சிடலாம் பேனில் ரெண்டு டீஸ்பூன் எண்ணெய் சூடு பண்ணிக்கோங்க எண்ணெய் காஞ்சதும் கடுகு சேர்த்துக்கலாம் கடுகு வெடித்ததும் உளுந்து சேர்த்துக்கோங்க ஒரு டீஸ்பூன் கடலைப்பருப்பு சேர்த்து அதோடய கலர் மாற வரைக்கும் வறுத்துக்கோங்க அடுத்து கொஞ்சம் கருவேப்பில் அப்புறம் ரெண்டு போல் பச்சை மிளகாய் சேர்த்து வறுத்துக்கோங்க சின்னதாக நறுக்கணும் ஒரு பெரிய வெங்காயம் சேர்த்து அதோட கலர் மாற வரைக்கும் வதக்கிக்கலாம் வெங்காயம் வதங்கினதும் இதில் கால் டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் அப்புறம் தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கலாம் நல்லா கலந்ததுக்கப்புறமா நம்ம துருவி வச்சோம்ல முள்ளங்கி அதையும் இதில் சேர்த்துப்போம் தண்ணியை வடித்து விட்டு சேர்த்துக்கோங்க கலந்து விட்டுருங்க ஒரு அஞ்சு டு ஏழு நிமிஷம் மூடி போட்டு முள்ளங்கி நல்லா வேக வச்சுக்கலாம் முள்ளங்கியில் இருக்கிற தண்ணியே போதும் தேவைப்பட்டா இல்லைன்னா அடிப்பிடிக்கிற மாதிரி இருந்தால் லைட்டாக தண்ணி தெளிச்சு விட்டுக்கோங்க பீஸா கட் பண்ணுறதை காட்டியும் துருவி சேர்த்தோம்னா சீக்கிரம் வெந்துடும் முள்ளங்கி வெந்ததும் நம்ம அரைச்சி வச்ச பொட்டுக்கடல பவுடர் சேர்த்துக்கலாம் உங்கள் விருப்பத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி சேர்த்துக்கோங்க நான் மூணு டீஸ்பூன் சேர்க்குறேன் பொட்டுக்கடலைக்கு பதிலாக நம்ம வேர்க்கடலையும் இதே மாதிரி பவுடர் பண்ணி சேர்க்கலாம் அதுவும் டேஸ்ட் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் கடைசியாக அதில் திருவண தேங்காய் சேர்த்து கலந்து விட்டுருங்க ஆஹா நம்ம முள்ளங்கி பொடி மாஸ் அருமையாக ரெடி ஆயிடுச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ் நீங்களும் இதை கண்டிப்பாக செஞ்சு பார்த்துட்டு சொல்லுங்கள் சமைச்சு சுற்றுங்க சீ சூன் பாய்